అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడే ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ నుంచి కొత్త నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఇది అసిస్టెంట్ కమాండెంట్కి ఇది చాలా చాలా బాగుంటాయి అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ అంటే దగ్గర దగ్గర మన స్టేట్లో డిఎస్పీ రేంజ్ అనమాట సో సూపర్ జాబ్లు ఎవరైనా బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళంటే మేజర్గా ఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా చదివింటే మాత్రం దీన్ని ఖచ్చితంగా అప్లై అనేది చేయండి మిగతా వాళ్ళు చేయొద్దండి మిగతా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ లేదు దీనికి మిగతా వాళ్ళని పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళకే ఎక్కువ బీటెక్ చదువుకున్న వాళ్ళకే దీనికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు మేబీ దీనికి ఇది మొత్తం టోటల్ ఆన్లైన్ మోడు ఇక్కడ చూడండి అప్లై డేట్ వచ్చి ఇరవై ఐదో తేదీ ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి రేపు నెల ఫిబ్రవరి తొమ్మిదో తేదీ వరకు డేట్ ఉంది ఇరవై ఐదో తేదీ అప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదో తేదీ రేపు నెల తొమ్మిదో తేదీ అప్లికేషన్ అనేది ఎండ్ అవుతుంది ఇది వెబ్సైటు జాయిన్ ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ డాట్ సిడిఏసి డాట్ ఇన్లోకి వెళ్ళి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదో తేదీ ఒకవేళ అప్పుడు అవకాశం కుదిరితే లింకే పెడతాను డైరెక్ట్గా ఆ ఒకసారి లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది ఒకసారి లింక్ రావట్లేదు వెబ్సైట్లో డైరెక్ట్గా మీరు అప్లై చేసేదానికి కూడా లింక్ ఇద్దామని అనుకుంటాను కానీ ఒకసారి లింక్ సేవ్ చేసినా కూడా అది మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ కావట్లేదు సో అందుకోసం ఒక మాక్సిమం లింక్ దొరికితే మరి దీనికి అప్లై చేయడానికి లింక్ అవకాశం ఇస్తే మాత్రం ఆ లింక్ ఖచ్చితంగా మీకు పెడతాను డైరెక్ట్గా మీరు ఎత్తుకునే పని లేకుండా ఈ వెబ్సైట్ గెప్సి కొట్టే పని లేకుండా డైరెక్ట్గా మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకునే విధంగా ఆప్షన్ దొరికితే మాత్రం ఖచ్చితంగా పెడతాను మీరు అలా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి వ్యాకన్సీస్ అయితే చూద్దాం క్వాలిఫికేషన్ చూద్దాం దీనికి జనరల్ డ్యూటీకి వచ్చి ఏజ్ ఇరవై ఒక సంవత్సరాల నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ థర్టీ త్రీ వరకు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు రిలాక్సేషన్తో కలుపుకొని ట్వంటీ వన్ స్టార్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎంపీసీలో ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేసి ఉండాలి బీటెక్లో ఈ జనరల్ జీడీకి మాత్రం ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేసి ఉంటే ఎలిజిబుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ క్లాసెస్ అండ్ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే టెన్త్ ఇంటర్ డిప్లొమా స్కీమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈక్విలెంట్ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగ్రేట్ మార్క్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ కంపల్సరీ అర్థమెటిక్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ చేసి ఉండాలి ది క్యాండిడేట్స్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆఫ్టర్ డిప్లొమా ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ డిప్లొమా వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్లే డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్లే తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు గ్రా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ షుడ్ హ్యాస్ పర్సెస్ అగ్రి అగ్రిగేటెడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిప్లొమా విత్ ఫిజిక్స్ డిప్లొమాలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్తో పాస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్లే మినిమం ట్వంటీ వన్ ఏజ్ నుంచి ఎలిజిబుల్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి కమర్షియల్ కమర్షియల్ ఫైలెట్ లైసెన్స్ అంట దీనికి కూడా సేమ్ మేలు ఫీమేల్ జనరల్ డ్యూటీకి మాత్రం మేలు ఈ పైలట్ లైసెన్స్కి మాత్రం మేలు ఫీమేల్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు వీటికి కూడా ఎంపీసీ చేసి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు టోటల్ ఎంపీసీలో ఫిజిక్స్ ఎంపీసీ అంటే ఇంకా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ మామూలు కెమిస్ట్రీ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అంటే దీనికి ఇది చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చి టెక్నికల్ మెకానికల్ అంట దీనికి ఓన్లీ మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఇది నేవర్ నేవల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ మెరైన్ ఆటోమేటివ్ మెకానిక్స్ మె మెకాట్రానిక్స్ అంట ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ మెటా మెటలార్జీ ఆర్ డిజైన్ ఆర్ ఏరోనాటికల్ ఆర్ ఏరోస్పేస్ విత్ మినిమం సిక్స్టీ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు బీటెక్ చేస్తే దీనికి ఎలిజిబుల్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్ అండి టెక్నికల్ ఎలక్ట్రికల్ దీనికి బీటెక్ చేసి ఉండాలి లా ఎంట్రీ అంట లా కో లా దాంట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఓబీసీ త్రీ ఇయర్స్ అని రిలాక్సేషన్ ఇంటర్మీడియట్ బై ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేసి ఉంటే ఆ జీడీ కానీ దానికి అప్లై చేసుకోవచ్చు డిప్లొమా కానీ వ్యాకన్సీస్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి జనరల్ డ్యూటీ జీడీకి ఫార్టీ వ్యాకన్సీస్ ఉన్నాయి ఎస్సీకి వచ్చి ఏడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్టీకి నాలుగు ఓబీసీకి పద్నాలుగు ఈడబ్ల్యూఎస్కి మూడు ఇవ్వారికి ఇరవై రెండు ఉన్నాయి టోటల్ యాభై పోస్టులు ఉన్నాయి ఇవి టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్ సిపిఎల్ సిపిఎల్ ఎస్ఎస్సీ అంట వ్యాకన్సీస్ వచ్చి పది
ఈవోర్ వాళ్ళకి తొమ్మిది మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కలిపి మొత్తం ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి లాక్ సంబంధించింది ఒకే ఒక జాబ్ ఉంది ఎవరైనా బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు ఈ మెరైన్ ఇంజనీర్స్ కోస్ట్ గార్డ్ సంబంధించిన కోర్సులు ఏదైనా చేసింటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీకు యూజ్ అయ్యేటివి మాత్రమే చెప్తాను డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళని అక్కడికి వెళ్ళి బీటెక్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది స్టేజ్ వన్ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఉంటుంది వంద మార్కులు వంద వంద మార్కులు ఉంటుంది నెగిటివ్ కూడా ఉంది స్టేజ్ వన్ అంట స్టేజ్ టూ మొత్తం ఫైవ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ వంద మార్కులకు ఉంటుంది ఒక తప్పు చేస్తే ఒక రైట్ మార్క్ పోద్ది అంట ద సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి ప్రిలిమినరీ సెలక్షన్ బోర్డ్ బేస్డ్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద స్టేజ్ వన్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బీ షార్ట్ లిస్టెడ్ అపీరింగ్ స్టేజ్ టూ పిఎస్బి విత్ ద విల్ బీ కండక్టెడ్ ఫర్ ఏ డేట్ నోయిడా ముంబై చెన్నై కోల్కత్తా సెంటర్స్లో ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామ్ క్యాండిడేట్ టు గివ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ పిఎస్బి సెంటర్స్ టు టైమ్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ క్యాండిడేట్ విల్ బీ స్క్రీన్డ్ త్రూ కంప్యూటర్ కాగ్నే కాగ్నేటివ్ బ్యాటరీ టెస్ట్ అంట ఏదో బ్యాటరీ టెస్ట్ అనే దానికి సంబంధించింది పిక్చర్ ప్రసెప్షన్ అండ్ డిస్కషన్ సిసిబిటీ విల్ సిసి ది సిసిబిటీ విల్ బీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ అండ్ విల్ బీ ద ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అంట ఆబ్జెక్టివ్కి సంబంధించి లెటర్ రైటింగ్ లాగా రాయాలంటేది నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ స్టేజ్ చూద్దాం థర్డ్ స్టేజ్ ఫైనల్ సెలక్షన్ బోర్డ్ ది క్యాండిడేట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఫర్ స్టేజ్ త్రీ విల్ బీ ఇంటిమేటెడ్ ఆన్ కాం కాంప్లీషన్ ఆఫ్ స్టేజ్ టూ అట్ రెస్పెక్టివ్ సెంటర్స్ ది షెడ్యూల్డ్ ఆఫ్ స్టేజ్ త్రీ విల్ బీ ఇంటిమేటెడ్ క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ ఆన్ పర్సనల్ లాగిన్ ఐడియాస్ ది ఎఫ్ఎస్బి కాల్ అప్ లెటర్ ఎలా ఇంత కండక్ట్ ద కోస్ట్ గార్డ్ సెలక్షన్ బోర్డ్ ఇప్పుడు లొకేటెడ్ నోయిడా సైకాలజీ ది గ్రూప్ టాస్క్ టాస్క్ ఇంటర్వ్యూ అంట గ్రూప్ డిస్కషను నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చి మెడికల్ డిఎంఈ సేమ్ అందరికి ఒకలాగా ఉంటుంది డి డిఎంఈ జీడీకైనా కోస్ట్ గార్డ్కైనా దేనికైనా డిఎంఈ అలాగే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ వచ్చి మెరిట్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఇది చాలా టఫెస్ట్గా ఉంటుంది ఈ అసిస్టెంట్ కమాండ్లు అంతా ఇలాగే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ ప్రతి స్టేజ్లోను క్వాలిఫై అవ్వాలి ప్రతి స్టేజ్లోను క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై ఒక స్టేజ్ క్వాలిఫై అయితేనే ఇంకో స్టేజ్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది కొంచెం హై రేంజ్ బాగా మంచి నాలెడ్జ్ పర్సన్ దీనికి అప్లై చేసుకోండి దీనికి కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఇది కావాలంటే కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చెప్తాను మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు అడు చూపిస్తుంది టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ కార్డు ఇంటర్ ఇంటర్ మార్క్స్ కార్డు డిప్లొమా అంటే డిప్లొమా బీటెక్ ఉంటే బీటెక్ అన్ని ఒరిజినల్ ఫార్మ్స్ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ పైలట్ లైసెన్స్ పైలట్ ఎవరికైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు పైలట్ లైసెన్స్కి అప్లై చేయొచ్చు తర్వాత క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా మామూలే టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ కార్డు ఇంటర్ క్లాస్ ఇంటర్ మార్క్స్ కార్డు డిగ్రీ మార్క్స్ కార్డు ఆ తర్వాత ఎన్సీసీ సర్టిఫికెట్ ఉంటే ఎన్సీసీ సర్టిఫికెట్లు క్యాస్ట్ ఫోటో ఇది అన్ని జాబులకు ఒకటే ఇంక దీన్ని మళ్ళీ చెప్పనక్కర్లేదు మీకు ఏ నోటిఫికేషన్ పడినా ఇది ఇది మ్యాండేటరీ అనమాట టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ ఫోటో క్యాస్ట్ ఎన్సీసీ ఉంటే ఎన్సీసీ వాళ్ళు ఎన్సీసీ పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఎగ్జామ్ టుడు పేమెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఫ్రీ అంట ఫీమేల్ కూడా ఫ్రీ ఫ్రీయే ఉండొచ్చు మేబీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఫీమేల్ కూడా ఫ్రీయే ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరూ రెండు వందల యాభై రూపాయలు కట్టాల ఎగ్జామినేషన్ సిటీ అనేది చెప్పలేము ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటే అక్కడ ఇస్తారు ప్రజెంట్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇక్కడే ఎగ్జామ్ ఇస్తామని ఏం చెప్పలేదు వాళ్ళు సో ఎగ్జామ్ అయితే చాలా చాలా టఫ్గా ఉంటుంది సో మంచి నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ బాగా అవగాహన ఉండే దీని గురించి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే బీటెక్ సంబంధించి ఎలక్ట్రిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా చదువుకొని ఉంటే మాత్రం వీటికి అప్లై చేసుకోండి మిగతా వాళ్ళు నేను టెన్త్ పాస్ అయినా అన్నా నేను ఇంటర్ పాస్ అయినా అన్నా నేను అప్లై చేద్దా అన్న అడగద్దండి మీరు అప్లై చేయొద్దండి ఇది మీకు సూటబుల్ అవ్వదు థ్యాంక్ యూ